ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ കോമൺ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആകെ മൊത്തം ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡിഫൻസ് ജോലിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓസോൺ ഡിപ്ലേറ്റിംഗ് പെസ്റ്റിസൈഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പെസ്റ്റിസൈഡ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓസോൺ ഡിപ്ലേറ്റിംഗ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഓപ്ഷൻസ് എ ഡി ഡി ടി ബി ബെൻസീൻ സി മീതൈൽ ബ്രോമൈഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എത്തിലിൻ ഓസോണൈഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓസോൺ ഡിപ്ലേറ്റിംഗ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം മെത്തിലിൻ ബ്രോമൈഡ് ഇപ്പം മെത്തിലിൻ ബ്രോമൈഡാണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് പെസ്റ്റിസൈഡായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡാൽഡ ഓർ വനസ്പതി ഗി ഫ്രം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നിന്ന് ഡാൽഡ അല്ലെങ്കിൽ വനസ്പതി ഗി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സിഡേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓസോണോളിസിസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ സോ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ടു എലമെൻസ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ടു അബ്സോർബ് ന്യൂട്രോൺസ് ടു കൺട്രോൾ ദ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂട്രോൺ അബ്സോർപ്ഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂട്രോൺ അബ്സോർപ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ബോറോൺ ആൻഡ് കാഡ്മിയം ഓപ്ഷൻ ബി ബോറോൺ ആൻഡ് പ്ലൂട്ടോണിയം ഓപ്ഷൻ സി കാഡ്മിയം ആൻഡ് യുറേനിയം ഓപ്ഷൻ ഡി യുറേനിയം ആൻഡ് ബോറോൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോറോണും കാഡ്മിയാണ് അപ്പോൾ ബോറോണും കാഡ്മിയും ന്യൂട്രോൺ അബ്സോർബിങ് എലമെൻസ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ വൾക്കനൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് റബ്ബർ ക്യാൻ ബി ഹാർഡൻഡ് ബൈ ആഡിങ് അപ്പോൾ ഈ വൾക്കനൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ റബ്ബർ ഹാർഡൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ നയൻത്ത് എയ്ത്തിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഓപ്ഷൻ എ നൈട്രജൻ ഓപ്ഷൻ ബി സിലിക്കൺ ഓപ്ഷൻ സി സൾഫർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആൽക്കഹോൾ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് റബ്ബർ ഹാർഡൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് സൾഫർ ആണ് ഈ വൾക്കനൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം സൾഫർ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ മേജർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് ഓഫ് എൽ പി ജി ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാന ഘടകം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ മെതൈൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇതൈൻ ഓപ്ഷൻ സി പ്രൊപ്പൈൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്യൂട്ടൈൻ അപ്പം എൽ പി ജിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാന ഘടകം ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഇനി എൽ എൻ ജിയിൽ അതായത് ലിക്വിഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിലും പിന്നെ നമ്മുടെ ബയോഗ്യാസിലും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മീതൈൻ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക എൽ എൻ ജിയിലും സി എൻ ജിയിലും ദെൻ ബയോഗ്യാസിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാന ഘടകം മീതൈൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആസ് ആൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞുള്ളത് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ടൈമിൽ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് എന്തായിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി കോവാഗുലൻ എയ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി അഡ്സോബൻറ്റ് സോ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോവാഗു
മോർട്ടാറാണ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക കോൺക്രീറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റോണും കൂടെ ഉണ്ടാകും ദെൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് സിമെൻറ്റ് സാൻഡ് വാട്ടറാണ് അത് മോർട്ടാറാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ആസ് പൊല്യൂട്ടൻ ഇൻ ദ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഇൻ സം പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ യൂസിങ് ദ കോഡ് ഗിവൺ ബിലോ ഇപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആർസനിക്ക് സോർബിറ്റോൾ ഫ്ലൂറൈഡ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് യുറേനിയം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്ന വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നാല് ഓപ്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സി ആണ് ശരീരത്തരം അതായത് സിയിൽ കൊടുത്തത് എ ആർസനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൂറൈഡ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് യുറേനിയം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന പ്രധാന വാട്ടറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിലുള്ള പ്രധാന പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡോണർ ആറ്റം ഇപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഡോണർ ആറ്റം അല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ഫോസ്ഫറസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻറ്റിമണി ഓപ്ഷൻ സി ആർസനിക് ഓപ്ഷൻ ഡി അലുമിനിയം അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഡോണർ ആറ്റം അല്ലാത്തത് അലുമിനിയം ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരീരത്തരം അലുമിനിയം അടുത്ത ചോദ്യം സാക്രിൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അപ്പോൾ സാക്രിൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പലഹാരങ്ങളിലും മറ്റു വസ്തുക്കളിലൊക്കെ മധുരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് സാക്രിൻ അപ്പോൾ സാക്രിൻ എഴുതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ടോളിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഫീനോൾ ഓപ്ഷൻ സി പ്രൊപ്പൈൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്യൂട്ടൈൻ അപ്പം സാക്രിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടോളിൽ നിന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം സി വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ എ പൊട്ടാസ്യം ഓപ്ഷൻ ബി മഗ്നീഷ്യം ഓപ്ഷൻ സി അലുമിനിയം ഓപ്ഷൻ ഡി ബെറീലിയം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് മെറ്റലാണ് കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരീരത്തരം മഗ്നീഷ്യം അടുത്ത ചോദ്യം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഈസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ക്രോമിയം ആൻഡ് കാർബൺ ഓപ്ഷൻ ബി ക്രോമിയം കാർബൺ ആൻഡ് അയൺ ഓപ്ഷൻ സി ക്രോമിയം ആൻഡ് അയൺ ഓപ്ഷൻ ഡി കാർബൺ ആൻഡ് അയൺ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്തിൻ്റെ ഒക്കെ അലോയ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്രോമിയം കാർബൺ ആൻഡ് അയൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് നിക്കലും അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ വേറെ ഏതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിക് നിക്കൽ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഹാലേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് സെൻസിറ്റീവ് ഇമൾഷൻ ഓൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് ഹാലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫിലിമിന് വേണ്ടിയുള്ള സെൻസിറ്റീവ് ഇമൾഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഓപ്ഷൻ ബി സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ഓപ്ഷൻ സി സിൽവർ അയോഡൈഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ മാർബിൾ ചോക്ക് ലൈം സ്റ്റോൺ സ്ലേക്കഡ് ലൈം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓഡ് വൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്ലേക്കഡ് ലൈം ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം സസ്പെൻഷൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവ് ദ സൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇവിടെ നൽകിയുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ടെൻ മൈനസ് ടു അല്ലാതെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഒക്കെ പവർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് പ്രിൻറ്റിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു സസ്പെൻഷൻ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ
അപ്പം ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കാണുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടോപ്പിക് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും ആറ്റോമിക് നമ്പർ കുറയ്ക്കുക അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ന്യൂട്രോണുകളാണ് ഒരു യുറേനിയം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം സോപ്പ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ബെറ്റർ ക്ലീനിങ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് ബിക്കോസ് അപ്പോൾ തുണികളൊക്കെ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ സോപ്പുകൾ അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ സോപ്പ് ആക്ട്സ് ലൈക്ക് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ് ഗിവ്സ് സ്ട്രെങ്ത് ടു സൊല്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇറ്റ് അബ്സോർബ് ദ ഡേറ്റ് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ദ മോസ്റ്റ് പ്യുവർ ഫോം ഓഫ് കാർബൺ എമങ് ദ ഓപ്ഷൻസ് ഈസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏറ്റവും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കാർബൻ്റെ രൂപാന്തരം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആന്ത്രസൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ലാം ബ്ലാക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രാഫൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി വുഡ് ചാർക്കോൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് കാർബൺ എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആന്ത്രസൈറ്റ് അപ്പോൾ ആന്ത്രസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോളിൻ്റെ ഒരു രൂപാന്തരമാണ് അതും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക പി ടി ലിഗ്നൈറ്റ് ബിറ്റുമിനസ് കോൾ ആൻഡ് ആന്ത്രസൈറ്റ് ആണ് കോളിൽ വരുന്ന നാല് രൂപാന്തരങ്ങൾ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതും കൂടെ ഒന്ന് കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ നൈലോൺ ഓപ്ഷൻ ബി കെയിൻ ഷുഗർ ഓപ്ഷൻ സി ടർപ്പൻറ്റൈൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് കെയിൻ ഷുഗർ ആണ് ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിലുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് സർവീസ് ആസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇൻ ചാർജബിൾ ബാറ്ററീസ് കോമൺലി യൂസ് ഇൻ ഡിവൈസസ് സച്ച് ആസ് ടോർച്ച് ലൈറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഷേവേഴ്സ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഉപകരണങ്ങളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി എന്തുകൊണ്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ അയൺ ആൻഡ് കാഡ്മിയം ഓപ്ഷൻ ബി നിക്കൽ ആൻഡ് കാഡ്മിയം ഓപ്ഷൻ സി ലെഡ് പെറോക്സൈഡ് ആൻഡ് ലെഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിങ്ക് ആൻഡ് കാർബൺ ഇപ്പം ഈ ഒരു ടോർച്ച് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഷേവേഴ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററിയാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കെമിസ്ട്രി സെഷനിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരേ